फजल रहमान साहब इस मुल्क की सियासत से अब गुजर चुके हैं उन्हें किसी और को ये हवाले काम करना चाहिए उनके बस के बाद नहीं है सियासत करना ये तो वो नस्ल है जो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थी इनके बड़ों ने यह कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं पीडीएम के अलावा तकरीबन हम सारी जमातों के साथ रबते में हैं और रबता रखना चाहते हैं अदलिया तो अपनी बात खुद बताएगी और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो आइन के साथ खड़े होंगे और जो जमहूरी रवायत है उसके साथ खड़े होंगे बिसमल रखमान रहीम आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर हैं सैनिटर एजाज चौधरी चौधरी साहब ये बताइएगा कि सियासत बड़ी गर्मा गर्म चल रही है आप इस सियासत को किस तरह देखते हैं मौलाना फजल रमान का बयान तो पुराना वो कहते थे कि जो पार्लियामेंट एक्सटेंशन दे सकती है उसको एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ फजल रहमान साहब इस मुल्क की सियासत से अब गुजर चुके हैं उन्हें किसी और को ये हवाले काम करना चाहिए उनके बस के बाद नहीं है सियासत करना क्योंकि वो कमो बेश उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर या बरह रास्त आमरों के तहत गुजरा है या नीम आमरों के तहत गुजरा है अब वो तो कभी कहते थे कि खातन की जो हुकूमत है मुतरमा बे नज़ीर के दौर में कि वो जायज़ नहीं है और... वो कहीं कुछ कहते थे जाहिर है ये तो वो नस्ल है जो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थी इनके बड़ों ने यह कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुना में शामिल नहीं है अच्छा तो ये बताएं कि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राना सनाउल्ला भी बड़े गर्मा गर्म बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मौजूदा हालात के अंदर जो सियासी चल रहे हैं या हम रह सकते हैं या आप रह सकते हैं फिर कौन रह रहा है देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ जो ये इस तरह की गीदड़ भबकियाँ मारता है वही नहीं रहता हम तो पुरसकून हैं और आज आप यहाँ पर सड़क पर खड़े हो जाएँ अगर सौ में से सत्तर लोग इमरान खान का साथ देने वाले हों तो राना सनाउल्ला को तो अपना अंजाम देख लेना चाहिए आपको वो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि जो है आप लोग अपने रवैये ठीक करें अगर आप अपने रवैये ठीक नहीं करते तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होना मैं आपको बताता हूँ राना सनाउल्ला को ये कहें कि वो जो कुछ कर सकता है वो करे जो कुछ उसने पहले किया है वो कर चुका है हम अपनी धुन के पक्के हैं हम इन शाह तकी आज़ादी के रास्ते में चलेंगे और जो भी इस रास्ते में आएगा उसका कल कमा कर देंगे अच्छा 22 तारीख को ये जो अप्रैल को है निगरान हुकूमत की जो मुदत ख़त्म हो रही है अच्छा निगरान हुकूमत को कोई तोसी दे सकता है क्या तरीका कार होता है क्या यही रहेगी और इसका क्या तरीका कार है देखिए आइन के अंदर तो कोई नब्बे रोज से आगे यानी सवाल पैदा नहीं होता कि कोई निगरान सेटअप चल सके इसलिए कि आपके आर्टिकल टू ए वो ये कहता है कि जो हाकमियत आला है वो अल्लाह रबुल्ज़त की है और वो एक्सरसाइज की जाएगी मंतखब नुमाइंदों के ज़रिए तो जब मंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे तो इकतदार आला जो है वो खुद कह रहा है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बे आइन माशरा होगा बे आइन पाकिस्तान होगा और किसी के कंट्रोल और बस में नहीं रहेगा इसी हम कहते हैं कि इससे पहले कि ये हालात हो जाएँ इंतबात की कोई तारीख जो है वो तय हो जाए और उसके नतीजे में एक आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए तरामीम करके हम एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर लें कि पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा ये बताइएगा जिस तरह जमात इस्लामी से रबते हुए इस तरह आप एक रखते थे जो मजहबी जमातें हैं चाहे वो तरीके लबैक हो या दीगर जमातें तो तरीक़ साफ दीगर जमातें जो इस्लाम हैं मजहबी जमातें उनसे भी रबते करेगी देखिए पी के अलावा तकरीबन हम सारी जमातों के साथ रबते में हैं और रबता रखना चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि पी के अंदर भी जो जमातें जमहूरी रवैया रखें या इस हट धर्मी के ऊपर ना आएँ कि जिसके ऊपर नून लीग की हुकूमत चल रही है तो आपको यानी पता चलेगा कि हम हर तरह कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं लेकिन जो इस एजेंडे के ऊपर नहीं चलता वो फिर हम उसके साथ नहीं अच्छा कहीं पे कोई रबते जो हैं पीडीएम की जमातों के साथ बिलखसूस पीपल्स पार्टी के साथ कहीं हुए हैं नहीं, नहीं कोई ऐसा रबता नहीं ना हम उनसे कोई रबता करना चाहते हैं बैकडोर कोई रबते नहीं चाहते देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ आप साफ़ी हैं आप मुझसे बात कर रहे हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं तो रबता तो हो गया ना लेकिन अगर इसको कोई रबता ना समझे तो वो ना समझे अच्छा ये बताइएगा कि अब जिस तरह आइन की बड़ी बात हो रही है ये एक सवाल बड़ा जो है ये जो वकला कम्यूनिटी हो या या दूसरी जगह वहाँ पर ये जेर बहस है कि अगर कल को नज़रिया ज़रूरत के तहत या जमहूरियत डरेल होती है और मार्शल आता है 
तो ये जो अदलिया है आयन की बात कर रही है ये आयन के साथ खड़े होंगे या मार्शा के साथ देखें अदलिया तो अपनी बात खुद बताएगी और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो आइन के साथ खड़े होंगे और जो जमहूरी रवायत है उसके साथ खड़े होंगे लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद अगर कोई इंतखब के रास्ते से हटता है तो इस मुल्क के अंदर सवाय इसके के क्यास होगा बदमनी होगी और सब के लिए एक ओपन फील्ड होगी जो चाहे जो करता चला जाए अच्छा ये पाकिस्तान के अंदर जो अब तमाम ये सारी सूरत हाल बन गए यह सियासी क्या इसके अंदर देखते हैं क्या कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है कोई एमरजेंसी लगाने की जहाँ बातें हैं या जमहूरीत के डरेल होने की बातें हैं कोई ऐसी शक्ल भी कोई इख्तियार कर सकती है ये तनाव हम किसी दर्जे में एमरजेंसी नहीं मानेंगे हम सिर्फ इंतबात का रास्ता मानते हैं और आइन के दायराकार के अंदर रहते हुए हम हर काम करने के लिए तैयार हैं बहुत शुक्रिया जासूदी साहब